Эй, братские печени, всех обнял, приподнял с вами Ленойс, и я продолжаю проходить кошатницу The Cat Lady. И если вам понравится видео, и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет не сложно, а мне приятно. В прошлой серии, под конец, там э, уже ломились ко мне в дверь, мне пришлось по-быстрому там заканчивать серию. И остановились мы на диалоге вот с этой девушкой. Я же забыл, как ее зовут, это как девах-то. Э -э -э как как ее? Ну, она, короче, нас спасла. Когда мы там на... глотались таблеток, эта девах, она с... Э -э ну, она вломилась к нам в, в квартиру и вызвала скорую. Тоже странно, да, все. И надо бы нам, ну, нашей этой кошатнице, по, по сути... Полицию позвонить бы и сказать, что вот деваха такая вот вломилась, там вот она сама приперлась. Но нет, мы с ней так мило пообщались, и девушка это сказала, что готова у нас снять комнату, в которой мы с вами заходили, где там был плюшевый мишка, та комната, которая вся развалена, вторая спальня. И она сказала, не проблема, но no проблем, там пускай хоть мусор туда будете выносить, я на все согласна. Вот, она говорит, я люблю одиночество, она говорит, я тебе мешать не буду. Ну, короче, там... Не знаю, как лиса там прям а, вилась вся вокруг нас. Говорит, все, на все согласно, лишь бы только сдай квартиру, комнату. Ну, я согласился. Так, ну что, значит, мы сейчас ведем эту девушку. Как ее зовут-то, девушку-то эту? Показывать комнату. Ты идешь, не? Э. Так, войти. Really? What about all this clutter? I'll move some stuff to the side if that's okay with you. But most of it I can use. All I really need is a bed to sleep and a roof over my head to cover me from that rain. And a power outlet so I can charge my laptop. Oh, and somewhere to watch too. You got a shower, right? I'm dying for a shower. Так, слушай. Uh, мне кажется, это один из маньяков. Ну, она маньячка, то есть... А... И мы сейчас ее приютили здесь, она нас убьет. А потом мы вернемся с того света и этой девахи отрежем сисяны и убьем ее. Разб... Я не знаю, разберемся как-то с ней в грубой форме. Так, эм... Эм... ты часть субкультуры Эмо. Ты же не прячешься от полиции, я надеюсь. А я уже забыл, что-то она говорила. Да, я могу к кому... Так, я могу к кому-то обратиться за рекомендацией. Just add a wooden peg leg and we've got a full picture. But who knows? I'm no expert on murderers. Not yet anyway. И я думаю, что зря я в той серии довел э, нашу Эшфорд до ну, критического состояния. Надо было все-таки поспокойнее отвечать тому лысому с, э, соседу. Как-то. Ну, извините, извините, но я что-то на... <решил>, решил понарываться на грубость. Так, ну ладно, давай. You mentioned some personal reasons for staying here. Yes. It's a long story, though. I don't really want to bore you with all that personal crap. Okay. In that case, could you give me the short version? Yeah, all right. I'm looking for someone. I don't really know this person. But it's a friend of a friend. I only ever talk to this guy online, so I don't know what he looks like. I love this lamp. Does it work? What was I talking about? Oh, yes. I don't know what he looks like, but I know my way around computers. I managed to track him down. Turns out he lives here, in this building somewhere. What I don't know is which flat he lives in. There are eight flats here all together. He's in one of them, and I must just figure out which one. It shouldn't be too hard. What do you want from this person? I just want to talk to him. I 
did something really bad. Something horrible. I need to talk to him to get closure, you know. Just talk. Are you sure? Yep. I want to meet face to face with him. That's all. Ничего она не хочет с ним поговорить, она хочет походу там его вольнуть. Видимо, что-то плохое сделал. Но тут э, еще момент такой. Вот эти игры, кошатница, там еще какая-то игра. Они взаимосвязаны с вот этой Downfall игрушкой Redex, которую мы проходили. Помните, мы там... Э, не забыл персонажа, как звали. Когда мы там это со своей женой заехали в этот... Э, в тихую бухту. В отель. Но мне кажется, никакого отеля там не было. Абсолютно ничего. И я там начал и тоже теории читать, и сюжет там кто-то изучал его, рассказывал. Короче, мы просто завалили свою жену из-за того, что она там постоянно страдала, там, то есть, что она считала себя жирной там в этом духе. Я уже... Просто это очень давно было, я уже не вспомню там, что я читал. Конечно, в такие игры играть прям вот на лету. То есть одну прошел, если там есть какая-то взаимосвязь, следующую берешь, чтобы не было таких разрывов, потому что ты периодически, ну, у тебя всякие дела там, другими делами голова забита. И потихонечку от ненужной информации мозг очищается, а потом ты начинаешь это все вспоминать, и можешь просто так банально ошибаться. То есть эм, э, в происходящем. Поэтому все-таки надо, ну... Взялся за игру, прошел. Взялся за игру, прошел. А то у меня была эта привычка такая. Но это была привычка из-за того, что мобильных игр много. Там всяких там тоже и та фармилка, и эта фармилка. Сейчас уже с этим все нормально. Ладно. Oh, that would be a perfect spot for my post up there. Um, yeah, sh sure, that'd be okay. Are you a part of that emo subculture? Please, don't say that word ever again. No, oh, no, this is just how I dress. I grew up listening to real rock and roll, not that emo crap. I hate to be a part of that generic bandwagon. Окей. Клерли, сенситив субъект для тебя. Знаете, люди думают, что только потому, что кто-то одевается в белый, они называют его эмо. Ты не можешь генерализовать так. Это более комплексно. Я одеваю в белый тоже. Конечно. Это потому, что белый – это лучший цвет. Период. Знаете, ты меня спрашивал все эти вопросы, и я никогда не имел возможности спросить, как ты чувствуешь. Я имею в виду, что ты просто прошел ужасную опыт. You barely survived. I suppose I might be out of line to ask you this. But I'm really curious as to why you tried to kill yourself. What made you do that? What did you feel? Долгая история, не буду... Да, ну я не знаю, что за... Ну да, но она нас спасла, но... Без обид не хочу об этом говорить. Давай долгая история. Right back at me, I guess. I did give you a short version, though. Yes, but somehow I can't help the feeling that you've omitted a few important facts. Just some details. Anyway, I suppose your story is the kind that can't be shortened. Still, if you feel like talking about it sometimes, I'd love to listen. I'll bear that in mind, Mitzi. Так, девушку зовут Митси. О. Let's go back to the living room. Room's great. So what do you say, Miss Ashworth? Ё-моё. А, это королева червей, да? Miss Ashworth? Are you all right? Go away. You have to go away right now. But why? Miss Ashworth, what's wrong? Ты 
тебе небезопасно здесь входи и сейчас да не подходи ко мне I know exactly. It's already started, as a matter of fact. Do you want to see? I'll show you. Here, Miss Ashworth. Take a good look, because I'm not going to do it again. And what? On your rock, shall it be? Looks like. Ну, получается, да, что у него рак и все. Так, а это кто такой? It's time to wake up, my little pussy cat. What's the matter, sleepyhead? Had a bad dream. Uh, do you want me to give you a cuddle and a kiss? Take the nightmares away. What's the matter? Cat got your tongue. <laughs> well, don't you worry, my sweetest. I know a thing or two about pussy cats. I can help. What do you say? Shall I take a good look at this pussy of yours? Так, а это кто? Что за хер? Откуда это? Что такое вообще? Не пойму. Но это сон походу, да? Что за чушь? Я что-то не понял. С доктором-то ладно, понятно, он нас завалил, а это. You're a dead man. You just don't know it yet. I'll cut your throat open and watch you bleed to death. I'll feed your body to the crows. Oh, you're gonna regret this, pal. What's going on in there? Who's this? Did you play with this little bitch behind my back? 
Because if you did, I swear to God. Me? I'd never do that. You know me, honey. You're the only girl for me. This lady here will join us for dinner. That's all. For what? Take the goddamn mask off when you talk to me. You know damn well I can't stand it. And make sure you put it back in the van so you don't fucking lose it again. Okay, okay. Есть кто такой? I was just saying, she, she's here for dinner. Good. Dinner. I'm starving. And I'm sick to death of them bloody cats. А, не кони каннибалы, короче, да, получается. You nasty little whore. Trying to seduce my husband in my own home. How bloody rude. Who the fuck are you? Shut up, you stupid bitch. I know what you're up to. You kept staring at him with these big green eyes. You want him, don't you? You think you can take him from me? Well, I've got just the thing. I always keep this bottle handy. It's bleach. The strongest you can get. You give me no choice. I can't risk losing him. I have to make sure he won't be attracted to you anymore. You won't need these eyes and this face much longer anyway. Yeah. What? No one will do it right if you don't do it yourself. Охереть. Что за херня происходит? Что за чушь? Где? Какого лешего? Как мы где? Что происходит вообще? О, кашон. Ну и чё? А. Понятно. Так, запрыгнуть. Отверстие. Короче, этот тот кашан, который к нам приходил и никогда не просил еду. Hey there. I really liked your eyes. <laughs> it could have been a start of something uh, very exciting for us, if you know what I mean. <laughs> She does that every single time. What do they call it? Trust issues, <laughs> that's it. Well, never mind. Plenty more fish in the sea. I I'm not too fussy. Even I have some standards. Ain't gonna touch a bird like you, I gotta be honest, girl. You look like shit. But I wouldn't want you to think I'm not a kind man. Uh, uh, plenty of time until dinner, and you're in pain, so... I've brought something to end your suffering. Think of it as an option. I've got this gun here. It's one of my favorites. There's 
just one bullet in the chamber. Large calibre. Yet you'd be long dead before you'd feel any pain. Sounds good, doesn't it? I mean, it's, ju it's just an idea, you know, no pressure. Ah, of course, you can't see it. That bleach turns your eyes to nothing but jelly. So I'll just leave it for you here. Feel free to use it. That, that bullet's meant for you anyway. I'd better go now. We won't want to get caught red-handed again, would we? You naughty minx. What was that? You can't reach it. Well, what did you expect? Life's a real fucker sometimes. Так, окей. Все понятно. То есть, не, не, и когда он наклоняется, не надо ему попадаться на глаза. Нет, игра прикольная. И Downfall прикольная игрушка, но слишком много этих эм, вариантов э, решения, то есть куча. Там. I... I should be able to unlock the handcuffs now. Так, взять. No! No, no, no! I dropped it! Where is it? Where the hell is it? Так. I've got it. Не, подожди, стрелец. А мы никуда не идем, да? Ну, ладно. I'm sorry, Mitzi. I have to break my promise. Не понял. Короче, что-то я не понял с этой Митси. Так, мы мертвы. Какой Митси? Что мы там обещали? Мы что-то обещали этой Митси? Что-то я не понял. No. My boyfriend made them. Some of them, anyway. So, Miss Ashworth, 
I happen to have a bottle of wine in my bag. I was going to leave it to Robert, but I forgot all about it. Robert? The guy with the rats? Oh, yes. Of course. So, shall we have a drink, then? We could get to know each other a bit more. I know, I promise I won't get in the way. And, I mean, you don't have to if you don't feel like it. But since we're going to live together for a little while, it won't hurt if we talk to each other, will it? Are you sure you can drink in your condition? It won't make me any worse, that's for sure. I'm not on any cancer medication. I feel good. The way I see it, I haven't got much time left, so I might as well make the most of it. That makes sense, I suppose. We can have a drink if you like. Great! I'll bring the wine. Look. Damn. It's one of those bottles with a cork. Have you got a bottle opener, Miss Ashworth? In the kitchen. I'll go get it, shall I? Yes, please. And while you're there, could you get a couple of glasses, too? Короче, есть подозрение, что это Митси... Доверять ей, но пока что она выглядит искренней. Может, мне стоит дать ей шанс? Мне кажется, она на нас врет. Мне кажется, мы сейчас с ней забухаем и попадем как раз в ту ситуацию. Лежащий э, на кровати и получающий в лицо э, этим... Как его зовут-то? Should make a coffee first. И получающим лицо этим э, отбеливателем. А эти бокалы? Бокал, то где взять? А, винный бокал, oh, блин, винные бокалы взять. Один для меня, другой для Митси. Или подожди, или мы, или Митси закрутилась, завертелась, и Митси попала туда, и мы пошли спасать Митси, и может быть, что-то такое быть. Дать. так, эм, ну, дождь кончился. How are you planning to find this guy? I don't know yet. A bit of detective work, perhaps. It shouldn't be that hard, really. There are only eight apartments here. One is yours. That leaves us with seven. I was hoping that you could give me a hand, actually. You know some of your neighbors, don't you? Not many. I never really cared about them. Подожди. They changed over the years. А нет, там лысый приходил. You probably also figured by now that this is not the sort of place where new neighbors are greeted with a freshly baked cake. You see a new face, you give them a blank stare as you pass them in the hall, and you forget about them a minute later. That bad, eh? Well, there's that bull guy who lives above me in flat five. He came here recently to shout in my face. <laughs> he's a nasty piece of work, but I really don't think he's the person you're looking for. What does he do for a living? I think he's a train driver. I can't imagine somehow that my guy would be a train driver. Okay, that's good. Leaves us with just six. Anyone else you know? I'd have to think. You know, maybe not tonight. Let's just talk about something else, okay? I've... Plenty of time. There's no need to rush this. Maybe tomorrow we could sit down together and make a plan. 
I could draw a simple map of the building, and with your help, mark down who lives where? Sounds good to me, Mitzi. Mitzi, мне вот хочется сказать, Мемзи, это помните, в Саус Парке там был такой этот, в очках такой, я, блин, я забыл, забыл, как его зовут, и там Мемзи тоже такой был, такой помощничек. Так, о, дождь кончился. It's not raining anymore. Oh well, I don't mind rain. Sometimes I even like it. But according to weather forecast, there's a nasty fog coming. Now that I'm actually scared of. I got lost in a fog once when I was just nine or ten. I remember I sat under a tree crying, thinking some monster would appear right in front of me and drag me away. But now that you're a big girl, you know there are no monsters. Yeah. Так, эм... The only monsters are us. Murderers, rapists, arsonists. They're the real beasts. So far from humanity, they're no longer capable of feeling compassion or guilt. They're the ones we should really be afraid of. But whether they're lurking in the woods or fog or the darkness of our cellars, it's all irrelevant. You can't predict what happens. You can't do anything to stop it. There is only one way. You turn into a beast yourself, and like them, you show no mercy. Whoa, where did that come from, Miss Ashworth? I just don't like murderers. They're nothing but parasites. So, the big C. Want to talk about it? Well, to be honest, I didn't really want to tell you about it like that. I put you in a very difficult position, I know. It's just that I was really desperate to get this room. I hope you can understand. This is the last and most important thing I must do. Before my time is up. It's fine. You seem all right. It's just... I find it hard to trust people these days. Maybe it's time I opened my eyes to see others have problems too. Some, like yourself, even bigger than mine. Погоди, What подожди. kind of cancer is it? Do you mind me asking? Brain tumor. Her name is glioblastoma. Huh. <laughs> yep, they're all girls, the way I imagine it. Just look at their names. Lymphona, melanoma, myeloma, leukemia, sarcoma. Each of them a fucking goddess of death. Beautiful and ruthless. Hmm, you might just be right about that, Mitzi. I used to be a nurse. I know a few things about cancer. And I know glioblastoma. She's a real bitch. Yeah. And yet she gets to be the prom queen before night ends, while I disappear down the back exit. How long? They said I had a year. But that was six months ago, so... Yeah. Not awfully long. Is there anything... They've tried. I'm sorry. Yeah. Ты вспомнила своего парня, расскажи. Так, подожди, а, там же мы в больничке же разговаривали с Лис, она была мертва, убита тем маньяком, доктором. То есть, мне кажется, это Мимзи, Митси, Мимзи тоже мертва. Вот в чем дело. И может быть, она... У маньяка того Убита уже То есть мы сейчас разговариваем с ней И она нас будет подводить к тому маньяку Не знаю You mentioned a boyfriend Tell me something about him Yeah, okay Let's talk about him His name is Jack He's dead Oh Miss Ashworth, are you sure you want to listen about my miserable life? I don't want to bring you down These aren't happy stories. And I'm not a happy stories kind of person. I'm sure you've noticed by now. I guess so. 
Anyway, I suppose I would have had to tell you about Jack sooner or later. After all, he is the main reason I'm here. I just... don't know where to start. Mm -hmm. Tell me how you two met. Oh, we knew each other for like, forever. We grew up on the same street. It's funny how we seem to be made for each other. Perfect match. I always knew he was the guy for me, and I'm sure he never doubted that either. Jack was absolutely crazy about me. We thought one day we would marry, have children, be happy. I never had many friends because I had Jack. I didn't need anybody else. You know, if there's one thing I'm really grateful for in my life, it's that I got to experience this pure, perfect love. Some people go through a lifetime without knowing how it feels. I guess I've been very lucky. But all luck runs out sometimes. Luck. How did he die? How did he die? I'll get to that, Miss Ashworth. Let me just tell you more about him first, so you could understand what happened. How did he take the news about your cancer? He thought I was joking at first. He laughed. Then he got really angry. I swore to him I was serious, but he still wouldn't believe me. We had a big fight that night. It was our first and only fight. But it was awful. He smashed some stuff. His guitar, of all things, was the worst. He loved that guitar. Why did he break it? He was absolutely furious. He walked out on me that night, and when he came back the next day, he was different. He begged me to try surgery and chemotherapy. I didn't really want those things, but I did the chemo for him. It didn't help. It just made me feel sick all the time. I felt trapped in this strange place where nothing that happened around me seemed real. Maybe that's why I didn't see what my cancer was doing to Jack, and it was destroying him as well. He changed. He became obsessed with death. It seemed death was all he ever thought about, even though it was me, not him, who was supposed to die. Jack made those pictures on your wall. Was he an artist? He always liked all kinds of morbid stuff, whether it was music, movies, paintings. So do I, really. We had that in common, amongst other things. People say it's depressing to listen to sad songs or watch sad films, but I never felt that way. And yet, you are scared of fog? Oh, that's different. I might be scared of fog, but I like spiders. They're beautiful. You must be out of your mind, Mitzi. No, honestly, there is a certain indescribable beauty in sadness. Just like there's beauty in the grey and ugly winter morning when you look past the obvious and notice what others can't see. You must love my apartment, then. It's like ugly took a vacation here and never went home again. How did he die? How did Jack die? so distant in the last few weeks before, before he died. What I didn't know was that he kept looking for something. I don't think he even knew what exactly, but it eventually found him. Or rather, he found him. There are those forums online, you know, about all sorts of stuff. Fishing, computer games, horses, gambling, addictions, everything really. Accidentally, Jack stumbled upon one about suicide. There's a guy there, calls himself the Eye of Adam. He's a fucking god on that forum. It's like a failed suicide club. People mostly try to help each other and offer support. Sometimes it just helps to know there are others like you. To listen to their stories and, and how they cope with their lives. But the Eye of Adam is an advocate of death dwells on human weakness. His job is to plant an idea, to give them a reason to die and tell them how to do it, once and for good. Jack took the bait. We 
before he knew he was completely brainwashed. One day he sat down with me and tried to explain his perfect solution. It was the Romeo and Juliet kind of scenario. We were both to die together in each other's arms. It was supposed to be a quick and foolproof death. There was no chance we would have been saved. All thanks to the eye of Adam, who created a tool for perfect suicide. He told me it was very simple. All we needed were two easily accessible household chemicals, which combined together create gas called hydrogen sulfide that kills you within a couple of minutes. I told him he was fucking nuts, of course, but he just wouldn't give up. He reasoned with me, and he begged, and eventually just kept screaming at me. I figured it was his crazy idea of a modern romance, but it was downright tacky and just wrong. Finally, he said he would get everything ready and wait for me in our special place at dawn. Five in the morning. Don't be late. Those were his last words he said to me. Then he stormed out. I cried for hours, thinking I, I didn't deserve all that from the person I love most in the whole world. A few times I even tried to persuade myself that maybe he was right and I should do it. But I just couldn't. I eventually fell asleep. I didn't plan it. My head was killing me. I was so tired. I woke up suddenly. I could see the sun rising out my window. It was nearly five. In utter panic, I threw myself off the bed and ran out the door. I needed to stop him. I needed to get there before it was too late. But right there in my bedroom, before I even left, I already knew it was. When I arrived at our special place. It was already bright. We used to go there in the past. Drink wine, sometimes smoke weed and listen to Pink Floyd, sometimes make love in Jack's car. There wasn't really anything special about that old parking lot. But to us there was. It was completely abandoned. It was quiet. It was safe. After that day I've never gone there again. How strong is that gas? Extremely deadly, it turns out. It kills in minutes. It's that stinky stuff that smells like rotten eggs, you know? At high concentrations, it can knock down an elephant. There were signs on the car windows. Warning signs, yeah. I found on that forum that the Eye of Adam doesn't want any accidental deaths. So we posted this poster design for people to print. It turns out there's a whole sick ideology behind it. Fumes from the car could hurt anyone who opens the door, and that's not the point. The idea is to die willingly and with clear mind, to prepare for it, to embrace it. Jesus. You'd think the police would investigate the whole thing. It sounds almost like a sect. This guy knows how to hide. The police can't be bothered to make an effort. It took me three months to track him down. Now I'm finally so close. I can almost smell that fucker. I'm so sorry. I think now I understand. He loved you so much, he couldn't bear the thought of living without you. And that guy, the Eye of Adam. I'm not surprised you want to find him. I know I would. I'm not sure if I should believe that you only want to talk to him. But hey, that's none of my business. I wouldn't know what I'd do if this happened to me. Good to know, but I really just want to talk. I want to face Jack's killer and tell him what he's done to me. You know, the funny part is that he actually told me where he lives. He wants to meet me. Would you believe that? How come? 
well, this kind of thing he does is called trolling on the internet. It's usually a form of extreme bullying, psychological cruelty. Those who are clever enough say, don't feed the troll, don't talk to them. It, it only makes it worse if you show any interest in them at all. And I have Adamant's no exception. He craves attention. He's a hungry troll who wants to devour as many hearts as he can get a hold of. I emailed him and told him I was a massive fan who loves his work. He wouldn't believe me at first. But trolls are always hungry. And I was prepared to serve him a meal fit for a king. What do you mean? I fed him so much bullshit that he really believed I'm a suicide preacher just like him. Great. I wish he'd given you his door number, though. It's all a part of some sick game he's playing. Sooner or later, I'll find him. Так, что за два что это за два компонента? What are those two chemical products? Well, I I'm not sure if you want to know that. I get it. You don't want to tell me because I'm a fucking suicidal maniac. Is that it? No, Ms. Ashworth. No, I, I didn't mean it like that. Okay. Maybe to some extent. Just replace maniac with victim and fucking with... Recovering. You've only just come back from the hospital. Whatever it was that made you do it, you proved you are capable of going through with it. I don't know you long enough to tell you if you're completely over it now. And the last thing I want is to give you stupid ideas. It would be just like what the Eye of Adam does. I would never forgive myself if anything happened to you because of me. I mean, how could I? Ух, ребят, ну что-то прям не знаю, не знаю. Мне все творения не особо что-то как-то начинает заходить. Очень много болтовни, реально просто ты играешь такое ощущение не в игру, а в какую-то такую новеллу, в котором тебе, в которой тебе позволяют там, ну потыкать немножко клавиши и все такое. Ну, извините, ну, Downfall вообще было конфеткой, и, ну, понравилось многим. Ну, а здесь, не знаю, ну, одна болтовня просто, ты сидишь, бол... разговоры ведешь, и все. Какое-то, как, так называемое, кинцо. Блин, я и все, я вообще, не... ну, как, только сижу, выбираю, а... Вот что-то поделать. Вначале, да, было в больничке, мы там что-то подбирали, это, это. А сейчас просто идет болтовня, тупо болтовня. А, ну еще в квартире мы походили. Сейчас все скатилось в болтовню. Ну, как бы, знаете, половину здесь можно было просто спилить. Это просто вода. Никчемная вода. То есть, да, может быть, автор как-то посчитал, что он так как-то нас подведет куда-то. Но по мне это вода просто. То есть... Не знаю, не знаю, не знаю. Я же даже, если честно, придремывать начал потихонечку. Они болтают, 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 болтают. Ну, какое-то действие должно быть, я не знаю, ну... Давайте как-нибудь... Можно было, конечно, если... Ну, как-то разбавить, там, например, какими-то небольшими вставочками, там. Там ее, ее там друга, там, они сидят в машине, там, что-нибудь общают. Ну, как-то вот так вот. А так, балкон, это пугало, и все, они сидят, болтают. Ну, это же... Ну... Ну так, ну я не знаю, не знаю. А если так выучил, то так смерть не для меня. I've learned my lesson. Dying is not for me. I'd really like to believe you, Miss Ashworth. But I will need you to promise me that you will never try this method. All right. I can promise you that I will never try this method. Or any other method for that matter. Been there, done that. I didn't enjoy it much. Do you believe me now? Yeah, I think I do. Good. I'm glad you said that, you know. The recipe for this deadly cocktail is very simple. Any good housewife can make it in a blast. Так, ну, наконец -то. Хоть дали нам подвигать, походить персонажем. Так, ну вроде бы мы все ожили, да, получается. Лестница. 
Они используют для ловли кошек. Я думал, эти удавки давно запретили взять. Окей. Дверь. Осмотреть. Пустое ведро. Комната. Холодный воздух идет через разбитое окно. Должно быть коллекционируя оружие, это его страсть. Так, сейчас подожди. Если бы только я могла достать одну из них, но а все они прямо рядом с ним, и он наверняка проснется. Он крепко спит, может он пьяный или обкуренный. Как бы там ни было, у меня не будет шансов в драке с ним. Он быстрый и сильный, и сумасшедший. Он мне... Но он не очень-то умный. Мне нужно воспользоваться своим умом, чтобы испать так от него. Должно быть, это его личный кабинет. Он сидит здесь целый день и играет в свои... со своими пушками. А дурнушка Бетти готовит наверху. Как очаровательная пара. Так, значит... Опасность так он может проснуться. Так, подожди. Хорошо. Так. Ладно, мы с ним тогда... Подожди, а может быть нам... На мужика удавку? Ладно, значит, здесь пока что... Ну, наверх подниматься надо. Я так понимаю. То Не видно ничего, один туман. Я не могу, я могу никогда не найти дорогу домой. Старые, как все остальное в этом доме софа. Везде пыль и паутина. На это нет времени. Надо понять, как выбраться отсюда. Как, надо бы понять, как бы как мы сюда вообще попали. Лампа. Ничего не произошло. Нужная новая лампочка. Нужно поискать. Красивая лампа. Лампа. Осмотреть красивая лампа. Где мы вообще находимся? Не могу понять. Таких уже больше не делают. Дверь в подвал. Но мы оттуда только что пришли. Дверь на кухню. Так. Лампа. Выкрутить лампочку. Слишком горячая. Не могу дотронуться. Ага. Открыть. Да будто внутри... и так, Да, будто бы внутри есть тайный проход. Я оставлю это открытие кому-нибудь другому. У меня и без того достаточно... Без этого достаточно проблем. Хорошо. Центральная дверь. Войти. Часть окна разбита, вот откуда идет э, поток воздуха. Я вижу внутри мой похититель, крепко спит на стуле. Фургон, обыскать фургон. Я почти рада, что была без сознания, когда он меня вез сюда. Через окно видно, что там кругом грязь и кровь животных. Интересно, можно ли где-то найти запасной ключ? А, закрыто. Вот. Расшатанные кирпичи вытащить. Хоть стена и сильно разбита, я не могу вытащить кирпичи голыми руками. М -м, часть... Так, вернее, так. Э окей, врезать по ней. Так, врезался в нее в своем фургоне. Э -э могу использовать? Ага, не могу. Банально можем уйти отсюда, да? 
Это будет бред какой-то, да? Не, надо с ними разделаться. Что я буду уходить-то? Какого лешего? Как мы сюда вообще попали? Очень могу понять. Наверху только спальни. Пока что лучше оставаться на первом этаже. Пустые бутылки из-под вина. Они любят выпить. Э -э нет ничего лучше, чем бутылка красного э -э с кошачьим стейком. Здесь она готовит. Грязные сковородки воняют каш кошачьим мясом. Так, взять нож. Раковина. Смотрите, вся в слизи. Не думаю, что она часто моет посуду. А холодильник весь испачкан в крови. Открыть. Дверь не открывается, но, возможно, это и к лучшему. Не уверен, что хочу знать, что внутри. Стол. Зал... Так, так, не нужно прятаться. Эти мерзкие остатки, остатки еды разбросаны по обеденному столу. Чувствуется стойкий гнилостный запах. Так, картина. Взяли картину. Зачем взяли, непонятно. Well, well. Boxes full of bleach. I suppose I deserve a bottle. I've worked hard for it. This reminds me of something. The first thing you need is a strong toilet bleach. You know the kind. Not just a regular bleach, but one that makes your eyes all watery and skin itchy. Mmm. Вон оно что. What's going on? Something is wrong, Mitzi. The cats are alarming. That's exactly like when I found you, Miss Ashworth. We've got to check what's going on. Oh, I'm really sorry, but there is no way I'm going out in this fog. Fine. I'll go on my own then. Так, понятно. Короче, вот так вот мы попали, да? В ловушку. К маньяку. Подожди, а зачем мы выходим? Я не хочу выходить. Или может быть... Да ⁇ -мо ⁇ теперь уже все, да, не могу выйти. Но ох, выбора уж нет. Ладно, погнали тогда на улицу. Нет, почта для Сьюзи Эшвард. Сюрприз, сюрприз, дорогие отсеки. За... Чего? Это общий почтовый ящик. В нем лежит почта жильцов в разделах, в раздельных закрытых отсеках. было какие машины проехал And I always do. Not a talkative type, are you? What's your name, sweetheart? Don't be such a scaredy cat, sweetheart. You're Susan, aren't you? A kind man had described to me what you look like. And what, what can I say? He was spot on. What do you want? I'm just here on a job, sweetheart. Nothing more. I had a call, you see. There's a cat problem. And apparently, some crazy cat lady keeps making it worse for everyone. A crazy cat. 
crazy cat lady called Susan, I was told. Now, you ain't gonna like it, sweetheart, but I'm taking you for a ride. Ага. Вот так вот меня утащил ублюдок, да, этот? Так. Ванна. Здесь они стирают. Эта вода выглядит очень странно, будто смесь грязи, топленого, топленого жира и бензина. Так, осмотреть. А что она вообще делает в ванне? Вся ржавая покрыта слизью. Тупо ржавых. Так. Блин. Так. Ясно, понятно. А если... Подожди. У меня идея есть. А. Хорошо. Так, а это что такое? Маленькое изображение уличной лавки в ночи. Что? Уличные лавки в... На... Подожди, на улицу выйти надо, да, наверное? Блин. Так, хорошо. Бабка меня вальнула, это тетка бабка. Здесь у нас... Подожди, а может быть... М -м -э 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 ржавый кусок металла. Короче, тут это, я как понимаю, можно по-разному убивать этих э, маньяков. У меня предположение такое, что можно... Это можно... Так, это должно остановить сквозняк в подвале. А, -а, -а, -а! Даже надо, надо газ же создать, да? Чтобы его травануть. Подожди, а расшатанные кирпичи. О, поля. Так. Кирпич. Использовать. Ага. Хорошо. Войти. Может... Сейчас разделаемся как-нибудь. Прокрасться. Может его вырубить нафиг? На найти могу лучшее применение. Так. А, ясно, понятно. Значит, поднимаемся. Смотрим, какой вариант есть у нас еще. Блин. А, открыть. Погоди, а если... Да, а... А, а если использовать кирпич на машине? Не, да, не выходит. Во, слушай, вот это вот момент. Ну-ка. Опаля. Так, нет ключей, но мне придется найти другой способ. Заглянуть. Получилось громче, чем я ждал. Надеюсь, никто не услышал. Но теперь я могу забрать телефон. Ага. Забрали телефон. А зачем взяли телефон? 
Позвонить. Позвонить в полицию. В квартиру Сьюзен. Так, теперь не могу... Не, теперь терпеть не могу мобильник, у меня никогда не было мобильного. Но сейчас он может пригодиться. Батарея полностью заряжена, осталось только набрать номер. Нет, нам надо набрать номер... Нам надо набрать номер. Ба, так, окей. Подожди, а может быть кому-нибудь позвонить? А кому можем позвонить еще? Да господи, да что такое? Что за хрень какая-то? На полиции, конечно, работает эта жесть какая-то. О, господи, да что ж так долго это все? Мисс 
Да положи ты уже трубку, ну ха, хватит. Э, Сосать эту, эту тему, блин. По этому телефонному разговору. Ну, видишь, он над тобой издевается уже. Ну, ёптель. Ну, уже давно понятно. Ну, положи трубку и все. Давай решать вопрос уже на текущий момент. Надо, надо как-то выбираться. Ты звонишь какому-то долбоебу на номер полицейского. И он тебе ни хера ничего не может сделать, ничем не может помочь. Да, это, это лишняя болтовня была. Это изначально было понятно, что херня собачья. И вот это мусолить. Прям так мусолила долго она это. Ну, он, ну прям чувствуется, что вот ну, чувак это, ну, просто издевается над тобой. Нет, ему там... Нет, она держит эту трубку, ну... Так, ткань. Мне кажется, надо... Так. Так, осмотреть тело, взять ключ. Выглядит отвратительно, менташит от одного только запаха. Ё-моё. Ни за что не суну руку в такую воду. Чтобы достать ключ, мне также пришлось трогать этого человека. Я видел много мертвых тел в своей жизни, но вот это определенно самое жуткое среди... Так. А, подожди. А мы же можем... Мы же можем... А, нет, не поближе. Мы можем же использовать... Да твою мать, да как так? Не, мы туда нам то не надо заходить, там эта тварь находится. Блин, да куда же идти? Чё же делать-то, ёперный театр-то? Так, не хочу знать, что там внутри. Плита. Ну-ка. А если вылить? Нет, не здесь. Ну а что делать-то? Она ничего не хоть, ну все, вот в нем вот и что дальше, как? А, лампочка, блин. А, во, 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 подожди, 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 подожди. Ой, хорошо. Так, взяли лампу. Короче, надо сейчас с этими маньяками разделаться и на этом серию заканчивать. Она прям очень сильно затянулась. Да был болтовни до хера. Прям вот неимоверное количество болтовни было. Прям очень много. Но хоть к чему-то сейчас пришло все. Так, посмотреть. Он так с десятилетней давности. Пока что я не знаю, что искать. Мой лу... Так, лучше запомните, он может пригодиться. Так. Так, 
It's either me or them. I have no choice. I've found some bleach. It reminded me of this gas you were talking about. I could get rid of one of them with that gas and get a hold of a gun. You said it was fairly easy. Miss Ashworth, no, you can't. Listen to me. This guy is a fucking murderer. He's nothing but a parasite. No one will miss him. Trust me. The police won't be coming to rescue me. And I could really do with a gun here, you know? I... but... You have to call the police. Yes, of course, I will, Miss Ashworth. But, wait. What should I tell them? Do you know where you are? No idea. Out of town? Somewhere? Have you tried talking to the police yourself? Yeah. They think I'm nuts. Shit. What are you going to do then? I'm going to take care of it myself. No one will do it right if you don't do it yourself. I heard someone say once. Oh god. I wish I could do something. Anything. Just call them and say that I've gone missing. Maybe they'll put two and two together and actually take Michael seriously at last. Так, ладно, What's короче. The other chemical, Mitzi? Tell me now. Okay, fine, I'll tell you. It's no rocket science. You just need some pesticide. Pesticide? Didn't you say it is something everyone's got at home? Well, you wouldn't use it. You live in a flat high above the ground. It's for people who own houses. Or like, mansions? You can pick up these things at any supermarket anyway. Fine. What do I do with it? Just mix bleach and the pesticide together. Make sure there isn't much ventilation. Ah, ну это мы сделали плохую вентиляцию. Gas mask or something, yeah? Right. Bleach. Pesticide. Got it. And a gas mask. Got it? Yep. Thanks. Так. Okay. Thanks. Wish me luck. Be careful, Miss Ashworth. I'll be fine. I'm a tough old girl. This will be like a walk in the park. Так, ладно, ладно. Хорошо. Так, лампу... Я лампу не могу взять. Ёперный театр. Сейчас какой-нибудь маньяк здесь появится еще. Сто процентов. Скажешь, что ты здесь нагуливаешь? Шарахаешься. Так, погнали. Вот так вот. Всякая гниль обитает в таких вот заброшенных домах. Ну, не всегда, но может быть. Поэтому. Так, телефон. Старый телефон, похоже. Так, подожди. Чё, 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 чё? На основании клинной клейки с номером... Ясно, понятно. Короче, надо будет позвонить на этот номер. Да. Сейчас сделаем. И уберем... Ту тетку оттуда. Правильно понимаю? -мо! Ладно, хорошо. А чё? В смысле? Ты чё, прикалываешься, что ли, надо мной игра? Да ну нет. Да ну нет. Да ну так не, не должно быть. Да как так-то? Вот и игра зависла. Ёперный ты театр. 
Эм... Ребят, ну... <смех> Ничего я не могу поделать. Э -э игра все не реагирует ни на какие нажатия. Что я тут не пытался сделать с ней? Ну, нажатия не работают, никакие клавиши. Все, перетыкал, все перепробовал. Думал, может быть, геймпад там зацепился. Ни хрена ничего подобного. Очень жаль, очень жаль. Надо было все-таки сохраниться. <смех> Чего я не сделал. Ладно, что теперь? На этом я остановлюсь. В следующей серии мы с этим маньяком... Ну, с этими маньяками разделаемся. Я все, путь сделаю идентичный, как в этой серии. Вот тут, я думаю, там эти диалоги быстро пропускаться будут, потому что я все-таки их читал, смотрел, слушал, о чем они говорят. Ну, та, серия как раз еще затянулась. Пока я тут с этими маньяками разделаюсь, ну, долговатая, да. Много болтовни, но куда деваться, такая вот игрушка. Вот. Извиняйте, ну, ничего не могу сделать, вообще никак. Вот не реагирует и все, вот клавиши все тыкаю. Протыкиваю все, а не срабатывает. Ну, подожди, субтитры. Может быть, как-то что-нибудь... Нет, даже эскейп не работает, вот в чем проблема. Хм. Забавно, забавно, забавно. Очень жаль, очень жаль. Надо просто периодически все-таки сохраняться. Чего я не делал. Ладно, ребят, ну что теперь поделаешь. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Эллинойс и Кошатница The Cat Lady. Всем пока.